të dashur shqiptar. Gjë a me pabesushme ka ndodhur, fjallet latine janë shkurtuar në latinisht, për para sa ato të bëshin gjuhë romane. Si ka mundësin gjë tjil? Po ja pra, deri tani me ndonim se fiset me sape dhe fiset ja pygi në apulja, emrat e cilve vin nga apja uj në Shqip dhe në gjutë iraniane dhe në gjutë baltike, pra këto fise i lire lanë gjurën të thela në gadish lini italis. Janë gjetur shkrimet i lire, fjali i lire që janë gjetur pasaj dhe në Shqip. Po ku shkuan i lirët? U shdukën komplet? Po si pas të gjitha gjasave ato nuk u shdukën, por patë një ndikim të thel në gjun latine, dhe fjallet në latinisht janë shkurtuar shumë herët për pare se ato të bëshin gjuh romane. Në fakt, fjalla brym është gjetur në latinisht, që në shekullën e tëjtë para e rëson, pra është fjallë shumë e lashtë, dhe i vetë mi shpjegim për shkurtimin e mbi emrave në latinisht që u bëm pastaj emra mbi emrar, pra nga mbi emri, vetë me logik është kjo që një substrat i lirë ka ndikuar mbi gjuhën latina. Pra gjuhë i lirë nuk është dukur, por ka influensuar latinishten. Dhe nga dim në këta. Pra fjala brym është kryuar që në shekullën e tëtë para e rëson, kjo është gjë i jashtë zakonshme, dhe kjo vërtetot në përmjet latinishtes me mbi emrin brevisimus, dhe tani kemi në rasën emrore brevisimus, në rasën gjinore brevisimi, në rasën dhanore brevisimo, në rasën kalzore brevisimu, dhe në rasën rridhore brevisimo. Pra, ky është në bjemër në latinisht, dhe ka kuptimin dita me shkurtër e vitit. Tani në bjemër në latinisht, brevisimu së shumë i rëndësishëm, sepse të regon që ka një lidhje të jashtë zakonshme me disë gjuhës sumerë dhe gjuhëve indo-europiane. Dhe këtë do të shikojmë tani, është një njëri e jashtë zakonshme. Pra, brym, ose shkurtimi i mbje emrit brevisimus, vjen nga latinishtja brevis që do të thot i shkurtër, dita shkurtër e vitit. Tani në fakt, brevisimus është dita shkurtër e vitit, por origjina e këti mbje emri është akoma dhe maj lashtë. Dhe mbje emri brevisimus në latinisht, dhose brevis, forma ti filastare, shqiptoj komplet ndryshë në gjute lashta indo-europiane, dhe kishtë e kuptimin me jetë të shkurëtër. Dhe ishte në fakt, emri i përëndis Marduk, i cili ishte përëndia e Babilonis, ose emri Jupiterit, emri të cilit ishte në fakt Amar u tu, që do të thot, vici i përjetëshëm i djelit. Në gjune Babilonis, vici ri, vici njom, ka kuptimin përëndi e pavdekshme, që është gjithmonë e re që nuk plakët kur. Pra kjo ishte kuptimi filestari kësa e rënje. Ta shi në gjutë indoropiana e kjo u cilësua kështu. Margu Givos. Pra Margu Givos, që do të thot me jetë të shkurëtër, ishte e mërtimi i Mardukut, i cili ishte një përëndi e cila përfajsonte të gjithë muajt e vitit, dhe kjo përëndi në fund fare vdiste, bashkë me natyrën, dhe rinjale pikërisht në peridhu midis shkurtit dhe marsit. Pra ndaj emri ti kishtë kuptimin dita me shkurtër, sepse pikërisht muaj shkurtit është muaj me shkurtër. Edhe në gjutë të tjera indoropiane, një lojse në gjunë e Babilonis ishte pikërisht shkurti që kishtë këtë emër. Pra dita me shkurtër dhe muaj me shkurtër. Ky ishte emri Mardukut dhe pikërisht pastaj Marduku njale bashkë me natyrën. Ne do të shikojmë që ishte pikërisht për ndje Mardukut të cila u përhap në të gjitha gjutë se mite pasa edhe në gjutë indo-europiane. Pra Marduku ishte për ndi që vdes dhe rinjallet. Kjo është e gjithë ideja. Ta një nga e dim ne që kjo lidhet me emrin e Mardukut, sepse pikërisht, mënyre se si ndërtohet emri Mardukut është Amar, Utu, Uku. Dhe Uku është pjesa e rasës gjinore në gjunë sumere. Pra, pikërisht, kjo pra pashtes uku, ose uk, i vjetë tokë fjalë shit amar utu, në mënyrë që të kryoj rasën gjinore në gjuhën sumere. A nuk është kjo e magjishme? Dhe kjo emër është gjetur në gjuhën e elamitve, që ishin para arsit e iranianve 
në përandorim perse. Pra, indoropianët kanë hyra tje dhe kanë gjetur këtë përëndi, përëndi në Mardukut, dhe prejnë dhej kjo përëndi u përha pastaj në Gadishullin e Indis, po ashtu në drejtim të kundërt, në Balkan, nga Azia e Vogël, dhe pastaj për në Europë. Pra, deri tani ka mbetur një enigme me madhe, fakti që fjala brevis nuk shpjegohet dot në gjutë indoropiane, dhe tani e dim që këmbi emër pikërisht përfajsonte emrin e mardukut në shkurt, kur a i vdes dhe pas taj rinjallet. Tani perandoria e persis e shkatroj Babilonin, dhe kjo është një mësim shumë i hidhur edhe për shqiptarët, sepse ashtu është duke ndhej lirët si Babilonasit, por gjuha i lirë e mbeti në gjuhën Shqipe, po ashtu edhe gjuha Babilonas e mbeti në gjuhën Elamite. Dhe gjuha Elamite ndikoj shumë bi gjuhën Perse, dhe pastaj nga gjuha Perse kjo përhap edhe në gjuhët e tjera indoropiane. Êshtë një rojnë ka që pastër dhe rojtur ka që mirë, sa që të regonë që kjo rojnë ka ardhur nga një gjuhë e shkruar. E kuptoni apo jo, pra nuk është folur nga një njëri primitiv gjusë maj mund, po në edhim dhe datën kër është folur kjo, nga vitet 1700-1800 para rëson, dhe në vitet 1200 para e rëson. Pra Marduku përfajson konstelacionin e Demit, Demit të Art, i cili gjendet edhe në mitologjin e Semitve, por gjithashtu e dim që njëherë në 2000 vjetë konstelacionet ndrojnë vendin e tyrë në qiel. Dhe përëndia Mardukut e Demit u zëvëndsua pastaj me përëndin e Dashit ose të Zeusit. Pra nuk asë një ndryshim, Zeusi është në fakt e njëta përëndi, përëndia e Jupiterit edhe marduk është përëndia Jupiterit. Por pikërisht pra me ardhin e pran verës, planeti Jupiter, në kohën e mardukut kalon të pran konstelacionit të demit, dërsa në kohën e Zeusit kalon të pran konstelacionit të dashit, Aries. Pra, si që shikoni, në Shqip, fjala dash dhe përëndi janë të lidhura shumë e njëra tjetërën, dhe kryimi në fjallën Shqipë është pak më i voni për ndisë së dashit. Me lasht ka qënë për ndia demit, dhe kjo është regjistruar me emrin Marduk. Pra emrin Mardukut, ose Margus, në gjuhën iraniane, u zhvillua në këtë mënyrë në të gjitha gjuhët indoropiane. Në gjuhën vedike, sanskrite kemi muhu, muhur, por në fakt, kjo është nga një rënjë me lasht murhu. Pasa kemi në gjunë avestanet e vjetër Morëzu, kemi në gjunë avestanet e re Morëzu Gjiti, në gjunë Osetian Morës, që do thot i shkurëtër, kemi në gjunë Elamite Marduka, pikërish pra emri Mardukut, ose Amar, Otu, Uk, që do thot djeli pafdekshëm. Emri Mardukut hyri edhe në gjunë greke, kemi Morëzu, Bra këhubjos, që do të thot me jetë të shkurëtër, ishte pikërisht emri Mardukut në shkurët. Pra emri Mardukut përkon pikërisht me përëndin se mite Adonai, e cila pikërisht në Iliri do emsojmë në një film tjetër, ka vdekur pran lumit të vjosës. Emri lumit të vjosës është formuar vetëm nga zanorit e përëndis Adonai. E shikoni sa gje bukur që dyher ka hyrë në gjunë Ilire këj koncept njëherë me mbi emrin Brevisimus, që do thot dita me shkurt revitit, dhe pastaj ka hyrë përsëri me emrin e vjosës, që formojt vetëm nga zanore të e përëndis Adonai, që ishte pasqyrimi përëndis Marduk në përëndit Semita. Kjo fjal ka hyrë edhe në gjuhët gjermanike, dhe kemi në gjuhën anglosaksonet të vjetër, Myrge, 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 e cila dha fjallën angleze Mary, që do të thot i lumëtur. Por, kryesisht, kjo kishtë e kuptimin ditë e shkurëtër në fillim në gjuhët gjermanike. Kemi në gjuhën holandezët të vjetër, Myrgi, Myrgi. Kemi gjithashtu në gjermanishtën e lasht, Murgi, Murg. Kjo fjallë ka hyrë edhe në gjuhën nordike të vjetër, Myrgil, Myrgilas gjithashtu ka hyrë edhe në gjunë gotike, Maurgus. Kjo fjal gjendet dhe në gjuhët Helene, si element Brakhus, që do të thot i shkurëtër, dhe tani kjo është ndryshuar në Vrakhus, në gjuhën moderne greke. 
Në gjunë latine, kjo bë brevis i shkurëtër, brevima, brevisima më i shkurëtri. Pra, kjo është forma superlative e mbjemrit i shkurëtër brevis në latinisht. Dhe ishin pikërisht i lirët që banonin në gadishullin e Italis, të cilët e shkurëtuan këtë fjal, pikërisht 8 shekuj para e rëson. Pra, kjo është një fjal shumë e vjetër në gjunë latine që atëherë latinishtja filloj të shkurtohej, që në fillim të kryimit të latinishtes. Pra fjala bruma në latinisht të thot dimër i fëtot, ditë e shkurtër dimëri, është pikërisht shkurtimin bjemrit brevisimus, dita me shkurtër e vitit. Por gjëja më fantastik është fakti që në gjunë a Romune egziston trajta pashquar brym, si në Shqip, brym, por gjithashtu dhe trajta shquar, bryma, si në Shqip, bryma. Si është e mundrin gjë t'ilë. Ky është zbulimi më i mathë që nuk e ka vërejtur Akademia Shkencave të Shqipëris. Trajta shquar dhe pashquar e romanishtes, e arumanishtes dhe Shqipës janë identike. Tania janë kryuar këto forma para se të rëzoj për andori e romake, a janë këto forma të ilirishtes, Pra kjo fjallë është në rumanisht, brymë, pasaj brymë, në rumanisht, brymë, brymë, por në Old Ocitan është vetëm brymë, si në latinisht, në katalan është brymë, në Ocitan është brymë, në gjuhën portugese gjithashtu është brymë, në spanjishtë në vjetër është gjithashtu brymë, në frëngjishtë në vjetër është brymë. Ta një kjo fjalë bëhet muaj në nëntorit në gjunë latine, Brumarius, po ashtu është dhe në gjunë Shqipe, nëntori që uhet Bryma e tret, Bryma e parë është tatori, Bryma e dytë është tetori dhe Bryma e tret është nëntori. Pra dhe në latinisht dhe në Shqip kemi të njëtën fjalë për nëntorin. Ta një kam bërë një zbulim tjetër. Fjala Shqipe Brymës është shkurtim i plot i latinishtes Brumarius. Ta një kjo është një zbulimi jash zakonshëm, sepse Akademia Shkencave të Shqipëris ka thënë që Shqipja nuk ka ruajtur në baresat e lirishtes dhe astë latinishtes. Pra, si pas akademikve, fjala jesh, mosh, është me origjin nga turqishtja, sepse gjoja Shqipja nuk kam bajtur do të formën ajos të gjuhës latine dhe të gjuhës greke, që do të thotë gjithashtu periude gjatë dhe mosh. Por fjala në turqisht ka hyrë nga persishtja, dhe Shqipja nuk mund të kishtë këtë fjalë sepse gjoja nuk ruan baresat e latinishtes dhe të ilirishtes, por e shikoni pra që fjala brymës në Shqip ka ardhur pikërisht nga fjala brymarius. Pra kjës bulim e shumë e rëndësishëm sepse Akademia Shkencave të Shqipëris ka thënë që në Shqip nuk është ruajtur as një herë në baresa e ilirishtes ose as një bares e latinishtes, por ja pra brymarius në latinisht ka dhenë brymës në Shqip. Ashtu si që shkurtua brymarius në brymës në Shqip, po ashtu dhe gjuar i lirë ndikoj për shkurtimin e brevisimus në brym në latinisht. Pra, si që shikoni, ka një vazhdimësi të gjuhës i lirë dhe të gjuhës Shqipe, dhe mënyra se si është si o gjuhë i lirë në gadishullin e Italis, po ashtu dhe në Shqip fjallet e latinishtes shkurtohen në të njëtër mënyrë. Pra, brymarius ka dhenë brymësi në Shqip. Dhe nga kjo konkluzion, vihet që pra pashtesa ës e Shqipes, që përdoret vazhdimisht për krim në emrave, që nga me rogjin nga gjuha latina, si që shikojnë. Sot nuk do lezajës një fragment nga Kolesto Pauli dhe nga e qërem qabej, sepse ata thonë që fjala brym vjen nga latinishtja, dhe nuk e kuptojnë që kjo është rënjë i lire. Ata e marrin si huazim të pastër nga gjuha latine, por edhe si kur kjo të ishte huazim nga gjuha latine, duhet kuptojmë një gjë që Shqipja pjesërisht si lët si gjuhë romane. Kjo është shumë e rëndësishme. Të gjitha ndryshimet fonetike që ka ndodhur në fjallën brymë në Shqip, ka ndodhur në arumanisht, në rumanisht, në portugalisht, spanjisht, italisht, frëngjisht, në të gjitha gjuhët romane. Pra Shqipja silet si gjuhë romane. 
Por, me fjallën koder, unë kam provuar që në hartat e vjetrat e liris gjendet si kodrion. Pra fjalla koder, u kryua nga fjalla kuadrum për para se sa trupat e Romës të pushtonin i lirin. Pra ne edhim që gjuha i lire ka qenë shumë njashme me gjuhën latine, në fakt, më njashme ka qenë i lirishtja me latinishten se sa shqipja me italishten. Pra, si që shikoni, ka shumë mundësi që fjalla brym ka ardhur nga brevisima që ka qenë në gjuhën i lire. Dhe pasaj vim të argumenti im, kur them që shdo fjale shqipes i nështroj disa ligjeve fonetike të veçanta. Pra, ka fjallë të Shqipës që i nështrojnë ligjëve fonetike të gjuhëve romane, por ka dhe fjallë të pastra të Shqipës që u nështrojnë ligjëve fonetike të gjuhëve germanike të pastra ose gjuhëve keltike të pastra. Pra, gjuhë Shqipë ka disa shtresa. Dhe ato nuk dalohen me shikim të parë. Pra, me fjallën brym dhe brymës, si nëntor, si që shikojmë, Gjua Shqipe sile si bi e latinishtes, dhe unë ashtu të të quaja të. Ju falim dhejtë shumë të dashur Shqiptar dhe mirë pafshin në filmat të tjerë shkencar në të artëmen.